നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം അറുപത്തിയേഴ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർക്ക് രോഗബാധ തൃശൂരിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേർക്കും കോഴിക്കോട് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു വയനാട് കുറവ് രോഗബാധിതർ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ന് എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് പേർ കോവിഡ് മുക്തരായി തിരുവനന്തപുരത്താണ് കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗമുക്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് എൺപത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിയോരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു ഇരുപത്തിയെട്ട് മരണം കൂടി കോവിഡ് മൂലമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴായി പത്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി നിലവിൽ വന്നതോടെ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് പ്രദേശങ്ങൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലേക്ക് സർവേ ഫലങ്ങളെ പിന്തള്ളി നിർണായക സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിലനിർത്തി പെൻസിൽവേനിയ നോർത്ത് കരോലിന വിസ്കോസിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അന്തിമ ഫലങ്ങൾ നിർണായകം ഫ്ലോറിഡ ഉൾപ്പെടെ പ്രതീക്ഷിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോ ബൈഡന് മുന്നേറ്റം നടത്താനായില്ല അന്തിമ ഫലം വരും മുൻപേ വിജയം പ്രഖ്യാപിച്ച ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി വോട്ടെണ്ണൽ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന ട്രംപ് പ്രതികരണം വൈറ്റ് ഹൌസിൽ അണികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും അമേരിക്കൻ ജനത നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ തയ്യാറാകാൻ ആഹ്വാനം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പോലും ജയിച്ചുവെന്നും ട്രംപ് യുട്ടയിലും അരിസോണയിലും അയോവയിലും ബൈഡൻ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളും കഴിഞ്ഞ തവണ ട്രംപ് നേടിയത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലും കൂടി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇലക്ടറൽ വോട്ട് വിജയം ഉറപ്പിച്ചുവെന്ന ഡെമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ബൈഡൻ പുറത്തുവരുന്ന ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ അരിസോണയിലെ ഫലം വഴിത്തിരിവാകുമെന്നും ജോ ബൈഡൻ We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until we, uh, the hard work of tallying the votes is finished. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. ഫലമറിയാൻ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്ന ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ വോട്ടെണ്ണലെന്നും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ബൈഡന് നിലവിലുള്ള മുൻതൂക്കത്തിന് കാരണം അരിസോണ പിടിച്ചത് അരിസോണയിലെ പതിനൊന്ന് ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ലഭിച്ചത് ട്രംപിന് ഒഹിയോ സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജനായി നീരജ് അന്താനി ഇരുപത്തിയൊൻപതുകാരനായ നീരജ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി പ്രതിനിധിയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റിലാണ് വിജയം ന്യൂസിലാന്റിലെ ജസീന്ദ ആന്റർ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായ പ്രിയങ്ക രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രസംഗം മലയാളത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ പ്രസംഗിപ്പോഴാണ് പ്രിയങ്ക മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചത് വേൽമുരുകന്റെ ബന്ധുക്കൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു വേൽമുരുകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലെന്ന് സഹോദരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മുരുകൻ ആരോപിച്ചു വേൽമുരുകന്റെ മൃതദേഹം കാണാൻ ബന്ധുക്കൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു പരാതി തുടർന്നായിരുന്നു വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇടപെടൽ വളരെ അടുത്തു നിന്നാണ് വേൽമുരുകന് വെടിയേറ്റത് എന്നും സഹോദരൻ ശരീരത്തിന്റെ നിരവധി ശരീരത്തിൽ നിരവധി തവണ വെടിയേറ്റത് ഇതിന് തെളിവ് നെഞ്ചിലും വയറിലും കയ്യിലും വെടിയേറ്റു അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മധുര കോടതിയെ സമീപിച്ചുവെന്നും മുരുകൻ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്ന സ്ഥലത്ത് പോലീസിന്റെയും തണ്ടർബോൾട്ടിന്റെയും തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു പ്രദേശത്തെ മരങ്ങളിൽ വെടിയുണ്ടകൾ തുളച്ചുകയറിയതിന്റെ പാടുകൾ വ്യക്തം വെടിവെപ്പുണ്ടായത് വാളാരംകുന്ന് വനാതിർത്തിയിൽ നിന്നും ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അകലെ ഏഴ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയാണ് പ്രദേശത്തേക്ക് കയറ്റിവിട്ടത് 
വയനാട് ബാണാസുരയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനെ വധിച്ചത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ അനുമതി നിഷേധിച്ചു ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാകാൻ വന്ന വനമേഖലയിൽ തെരച്ചിൽ തുടരുമെന്ന് എസ് പി ബാണാസുര തളത്തിലെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട വേൽമുരുകൻ നാല് വർഷം മുമ്പ് മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് വേൽമുരുകനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന് ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് വയനാട്ടിലെ മാവോയിസ്റ്റ് വെടിവയ്പിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ദുരൂഹതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണം എട്ട് മനുഷ്യജീവനുകൾ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും ചെന്നിത്തല കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റിന്റെ മൃതദേഹം കാണാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുന്നിൽ സംഘർഷം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഒന്നും തള്ളു മൃതദേഹം കാണാനും ബന്ധുക്കളെ കാണാനും ആണ് എത്തിയത് എന്ന ടി സിദ്ദിഖ് പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് വലിച്ചിഴച്ചു വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്ന ആരോപണം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് നടപടിയെന്നും സിദ്ദിഖ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് നേരെ പോലീസ് രാജാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി പോലീസ് ഭീതിയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മൃതദേഹം കാണാൻ അനുവദിക്കാത്തത് എന്നും എം പി സഭാ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭാ പ്രതിനിധികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ സമവായമായില്ല തർക്കം പരിഹരിക്കാനുള്ള സർക്കാർ തലത്തിലെ ചർച്ചകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ വേണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം പിന്നീട് അറിയിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നിലപാട് സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാതെ ചർച്ചകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നും ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ പ്രതിനിധികൾ ചർച്ച സൌഹാർദ്ദപരമായിരുന്നുവെന്നും കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ അനിവാര്യമാണെന്നും യാക്കോബായ സഭാ പ്രതിനിധികൾ പ്രകോപനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ വിഭാഗങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രി ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ തിരുവനന്തപുരം മരുതൻകുഴിയിലെ വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തുന്ന പരിശോധന എട്ട് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടു ബിനീഷിന്റെ ബിസിനസ് പങ്കാളികളായ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് അൽജാസം അബ്ദുൾ ജബാർ എന്നിവരുടെ വസതികളിലും റെയ്ഡ് തുടരുന്നു ഇന്ന് ഇ ഡി പരിശോധന ബിനീഷിന്റെ വീട് ഉൾപ്പെടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാർപ്പാലസുടമ ലത്തീഫിന്റെ കവടിയാറുള്ള വീട് ലത്തീഫിന്റെ കേശവദാസപുരത്തുള്ള കട എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇ ഡി സംഘം നടത്തുന്ന പരിശോധന തുടരുന്നു ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ സുഹൃത്ത് അനസിന്റെ വീട്ടിലും ഇ ഡി റെയ്ഡ് നടത്തി കണ്ണൂർ ധർമ്മടത്തുള്ള വീട്ടിലായിരുന്നു റെയ്ഡ് ബിനീഷ് ബി ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത് അനുയായിയുമായി ചേർന്ന് ബിനീഷ് കോടിയേരിയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തേടാൻ ഇ ഡി ഇനി ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുറത്തുനിന്ന് ശേഖരിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നർക്കോട്ടിസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ സി പി എം ആദർശം പ്രസംഗിക്കുകയും അധോലോക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണെന്ന ചെന്നിത്തല മകൻ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് അച്ഛനെങ്ങനെ കുറ്റക്കാരനാകുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനം ദുരൂഹമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ബിനീഷിന്റെ ഇടപാടുകൾ കേരള പോലീസ് അന്വേഷിക്കാത്തത് എന്താണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സി പി എമ്മിന്റെ ജീർണതയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ വീട്ടിലെ റെയ്ഡെന്നും ചെന്നിത്തല സംസ്ഥാനത്തെ പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യമില്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അഴിമതിക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം കെ ഫോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല സംസ്ഥാനത്ത് സി ബി ഐക്കുള്ള അനുമതി പത്രം പിൻവലിച്ചു ഇനി മുതൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതി വേണം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം ബാർകോഴ കേസിലെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ നീക്കം വിജിലൻസ് രഹസ്യ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി തുടരന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടി വിജിലൻസ് സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകി രമേശ് ചെന്നിത്തല വി എസ് ശിവകുമാർ കെ ബാബു എന്നിവർക്കെതിരെ അയപ്പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം എം എൽ എ എം സി കമറുദ്ദീന്റെ ബിസിനസ് തകർന്നത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യമെന്ന ചെന്നിത്തല അക്കാര്യത്തിൽ ലീഗ് നേതൃത്വം കൃത്യമായ നിലപാടെടുക്കുമെന
കമറുദ്ദീൻ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗാണ് കമറുദ്ദീന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സി ബി ഐയെ തടയാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം ദൌർഭാഗ്യകരമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അന്വേഷണം മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന ഭയം മൂലമാണ് നടപടി മടിയിൽ കനമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭയക്കുന്നത് എന്നും ചെന്നിത്തല സി ബി ഐക്ക് പ്രവേശനം വിലക്കിയത് പിണറായിയിലും പിണറായിയും കുടുംബവും പിടിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതിനാൽ എന്ന കെ സുരേന്ദ്രൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും മകനും കള്ളമുതലിന്റെ പങ്കുപറ്റി സി പി എമ്മിന് സി ബി ഐ തടയാൻ കഴിയില്ല എന്നും ബി ജെ പി അതിന് അനുവദിക്കില്ല എന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എസ് എഫ് ഐ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാനുമായ പി ബിജുവിന് അന്ത്യാഞ്ജലി സംസ്കാരം വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലെ വീട്ടിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ നടന്നു പി ബിജുവിന്റെ അന്ത്യം ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതാണ് മരണകാരണം സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും എസ് എഫ് ഐ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമാണ് പി ബിജുവിന് കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് ദിവസമായി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ മരണകാരണം ഹൃദയാഘാതം പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു കോവിഡ് നെഗറ്റീവായ ശേഷമാണ് മരണം ഡയാലിസിസിനും വിധേയനാക്കിയത് പി ബിജുവിന്റെ അകാലത്തിലുള്ള വിയോഗം വേദനാജനകമെന്ന സി പി എം വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയ ബോധവും സംഘടനാ മികവും പ്രകടിപ്പിച്ചു ഭാവി വാഗ്ദാനം എന്ന നിലയിലാണ് ബിജുവിനെ കണ്ടതെന്നും സി പി എം ഊർജസ്വലതയും ആത്മാർപ്പണവുമുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു പി ബിജു എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തി യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണനിർവാഹത്തിൽ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടം ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജനങ്ങളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും തികഞ്ഞ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കിയത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സർക്കാർ കൈവരിച്ച നേട്ടം സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച നാൽപ്പത്തിയാറ് സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും എഴുപത്തിയൊൻപത് സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സെക്രട്ടേറിയേറ്റിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് പ്രവർത്തന മികവ് മാനദണ്ഡമാക്കും സർവീസിനൊപ്പം കഴിയും കഴിവും പരിഗണിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനം സർവീസ് സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ജീവനക്കാരെ പുനർവിന്യസിക്കാനും അനുമതി സഭാതർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭാ പ്രതിനിധികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തി ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തിയത് പ്രകോപനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ വിഭാഗങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രി തുടർ ചർച്ചകളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഒരു മാസത്തിനകം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒന്നിലധികം ഘട്ടമായി നടക്കും വോട്ടെടുപ്പ് തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ വി ഭാസ്കരൻ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വളയാർ കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതിയായിരുന്ന പ്രദീപ് കുമാറിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ചേർത്തല വയലാറിലെ വീടിനുള്ളിലാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടതിനെ തുടർന്നുള്ള മനോവിഷമത്തിലാണ് ആത്മഹത്യ എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം മൃതദേഹം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി നടൻ ദിലീപിന്റെ മകൾ മീനാക്ഷിയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത് ആലുവ പോലീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തി എന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് തന്നെയും അച്ഛനെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ച് ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ അപകീർത്തികരമായ വാർത്ത നൽകുകയും വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് മീനാക്ഷിയുടെ പരാതി വയനാട്ടിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വനവകുപ്പ് ഡ്രൈവർ മരിച്ചു മരിച്ചത് ബത്തേരി കൊളിയാടി സ്വദേശി മോഹനൻ മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു മൂന്ന് കൊലപാതകമടക്കം പതിനാറ് കേസുകളിൽ പ്രതിയായ കൊടും കുറ്റവാളിയെ നാടുകടത്തി ഉത്തരവ് തൃശൂർ ലൂർദുപുരം സ്വദേശി സച്ചിനാണ് ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് സച്ചിന്റെ പേരിൽ കഞ്ചാവ് കടത്ത് കവർച്ച കൊലപാതക ശ്രമം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകൾ തൃശൂർ പോലീസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ റേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് ഗുണ്ടകൾക്കെതിരെ നടപടി തുടരുമെന്ന് ഡി ഐ ജി സുരേന്ദ്രൻ ഐ പി എസ് ലണ്ടനിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾക്ക്
ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡി എം ഒയും ചേർന്ന് തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സസ്പെൻഷനിലായ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ജലജാ ദേവി മനഃപൂർവ്വം വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു ഹാരിസിന്റെ മരണം ചികിത്സാ പിഴവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്തരത്തിൽ ഒരു പരാതി ഉള്ളതായി സഹപ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നും ജലജാ ദേവി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം എൺപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം കടന്നു ഇന്നലെ മാത്രം രോഗികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് മരണം ഇതോടെ ആകെ മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ലോകത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയുന്നില്ല ഇതുവരെ നാല് ലക്ഷത്തി ക്ഷമിക്കണം നാല് കോടി എഴുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തിനാലായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ മരണം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പേരിട്ടു അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടിക്കരികിൽ ഇതുവരെ രോഗികൾ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരം പിന്നിട്ടു മരണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്നിൽ തന്നെ ബ്രസീൽ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം അമ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിയേഴായിരം പിന്നിട്ടു മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കടന്നു ഉത്തരകൊറിയയിൽ ഇതുവരെ ആർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കി നിലവിൽ രോഗം സംശയിക്കുന്ന അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് പേർ വിദേശികളാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രാജ്യത്തേക്ക് വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉന്നതല ചർച്ച നാളെ വെർച്വൽ ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റർ റൌണ്ട് ടേബിളിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്വന്റി പെൻഷൻ ആൻഡ് സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടുകളുടെ ഉന്നത പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാരണാസിയിൽ നിന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി മാറ്റി ബി എസ് എഫ് മുൻ ജവാൻ തേജ് ബഹദൂർ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ ദീപാവലിക്ക് ശേഷം വാദം കേൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അപേക്ഷയ്ക്ക് കോടതിയുടെ അംഗീകാരം ബീഹാറിൽ മൂന്നാംഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പുരോഗമിക്കുന്നു ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതിനെ തുടർന്ന് വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ പ്രചാരണമാണ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നന്ദ ലോറിയ നർഖാദിഗഞ്ച് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ സംസാരിക്കും പ്രതിപക്ഷ മഹാസഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മൂന്നാംഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പരസ്യപ്രചാരണം നാളെ അവസാനിക്കും നവംബർ ഏഴിന് നടക്കുന്ന അവസാനഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ വിധിയെഴുന്നത് എഴുപത്തിയെട്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രന ഇ ഡി നോട്ടീസ് വെള്ളിയാഴ്ച കൊച്ചിയിലെ ഇ ഡി ഓഫീസിൽ എത്താനാണ് നിർദ്ദേശം വിവരങ്ങളുമായി എൻ ശ്രീനാഥ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ചേർന്നു ശ്രീനാഥ വിവരങ്ങൾ സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സി എം രവീന്ദ്രനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച എത്താനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പല പ്രാവശ്യം പല പ്രാവശ്യം സ്വപ്നയെ സി എം രവീന്ദ്രൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്വപ്ന നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇ ഡിക്ക് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിസ സ്റ്റാമ്പിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ശിവശങ്കറിനല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് താങ്കളെ ആരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ സി എം രവീന്ദ്രന്റെ പേര് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രന്റെ പേര് അന്ന് സ്വപ്ന വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സി എം രവീന്ദ്രനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് വിളിച്ചു വരുത്തി വിശദാംശങ്ങൾ തേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ശിവശങ്കറിനെതിരെ പുതിയ ചില കേസുകൾ കൂടി എടുക്കാൻ ഇ ഡി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ശിവശങ്കരൻ മറ്റ് ലൈഫ് മിഷനിലെ മറ്റ് ചില കരാറുകളും സ്വപ്നയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരം ഇപ്പോൾ ഇ ഡിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വടക്കാഞ്ചേരി മോ പദ്ധതിയുടെ മോഡലിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് ചില പദ്ധതികളും സ്വപ്ന വഴി കരാർ നൽകാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് ഹൈദരാബാദിലെ പെന്നാർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് സ്വപ്ന വഴി ആറോളം കരാറുകൾ നൽകി എന്നാണ് ഇ ഡി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദിലെ ഈ പെന്നാർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇന്ന് ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും നിരവധി രേഖകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശിവശങ്കറിനെതിരെ പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇ
തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി മാറുകയും ചെയ്യും കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ കൂടാതെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്കും ഇപ്പോൾ ഇ ഡി നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇ ഡി അന്വേഷണ ഏജൻസി രാജ്യത്തെ അന്വേഷണ ഏജൻസി വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇ ഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ശിവശങ്കർ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ആളെ കൂടെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വ്യക്തി ശ്രീനാഥ തുടരുക ഇപ്പോൾ വി വി അരുൺ കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട് അരുൺ എന്തായാലും അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രന ഇഡിയുടെ നോട്ടീസ് വെള്ളിയാഴ്ച കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫീസിൽ എത്താനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എം ശിവശങ്കറിന് പുറകെ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൂടി ഇ ഡി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്കെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി പല തലത്തിലേക്കും ഇത് നീങ്ങുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിട്ടത് രഞ്ജിനി ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രി വിശ്വസ്തൻ എന്ന നിലകളിൽ പക്ഷേ അതിനും വലിയ ആഘാതമാണ് സി പി എമ്മിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഈ വിഷയം ഉണ്ടാക്കുക നേരത്തെ തന്നെ ശിവശങ്കർ ആരോപണവിധനായപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സി പി എമ്മിന്റെ ഉന്നത നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ അന്വേഷണം ഒരു കാരണവശാലും തന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തില്ല അന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ശിവശങ്കർ ഉണ്ട് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരാം അതായത് അന്ന് തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന് ഈ വിവരം അറിവുള്ളതാണ് ഒരാൾ കൂടി സംശയ നേടലുണ്ട് അത് സി എം രവീന്ദ്രനാണ് സി എം രവീന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് അങ്ങനെ മാത്രം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആളല്ല സി എം രവീന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി സി പി എം രാഷ്ട്രീയവുമായി വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ വടകര സ്വദേശിയായ സി എം രവീന്ദ്രൻ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൊഫസർ സ്റ്റാഫിൽ ഇപ്പോൾ വന്നെങ്കിൽ പോലും അതിനും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ മാറി മാറി വരുന്ന സി പി എം സർക്കാരുകൾ വരുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ വരുമ്പോൾ ആ അവരുടെ മന്ത്രിമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പേഴ്സൺ സ്റ്റാഫിന്റെ പ്രധാനി പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കുമ്പോഴും അത്തരത്തിൽ സ്റ്റാഫുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ഓഫീസിലെ ഓഫീസിലെ പ്രധാനി എ കെ ജി സെന്ററിൽ ഒരു സഹായിയായി വന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായി മാറിയ ആളാണ് നേതാക്കളുടെ വിശ്വസനായി മാറിയ ആളാണ് സി എം രവീന്ദ്രൻ ഈ ഒരു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വളരെ വിശ്വസനായ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം കൂടിയാണ് സി എം രവീന്ദ്രൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എം സി എം സി പി എമ്മായി വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സി പി നേതാക്കളുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുറത്തുന്ന ഒരു ആളാണ് സി എം രവീന്ദ്രൻ സി എം രവീന്ദ്രനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ സംശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനാണ് പക്ഷേ ശിവശങ്കറുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സി എം രവീന്ദ്രൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സി പി എമ്മിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും വലിയ തിരിച്ചടിയ മാറുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല ശിവശങ്കറുമായി വളരെ അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ശിവശങ്കർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുക്കുന്നത് പോലും സി എം രവീന്ദ്രൻ വഴിയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആ വസ്തുത ഈ സർക്കാർ വരുമ്പോൾ എം ശിവശങ്കർ കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പോകാൻ ആലോചിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പിച്ചതും സി എം രവീന്ദ്രനാണ് അത്രയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധം സി എം രവീന്ദ്രനും ശിവശങ്കറുമായി ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുഴയ്ക്കുന്നതും അരുണിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഇപ്പോൾ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രന ഇ ഡി ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ശിവശങ്കറിന് പുറകെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണവും എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തൊന്നും അത്ഭുതമില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീ സി എം രവീന്ദ്രൻ ഉൾപ്പ
അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണമാണ് ഇതെല്ലാം എത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്കാണ് എന്നാണ് നേരത്തെ മുതൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമമായി മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയോ സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമല്ല ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുമല്ലോ ഞങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതുവരെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം അക്ഷരം ചെയ്യാണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി എം രവീന്ദ്രന്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് വളരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഇനി പലരും പല മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ ഇതിന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ സി പി എം എന്ന പാർട്ടിയും അടിമൂടി ഇത്തരം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറുന്ന രീതിയിലേക്ക് കള്ളന്മാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും സങ്കേതമായി പറയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അടിസ്ഥാനമായി നന്ദി ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രനും ഇ ഡി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച കൊച്ചി റേഡിയോ ഓഫീസിൽ എത്താനാണ് നിർദ്ദേശം സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇഡിയുടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നീക്കം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വി വി ആറിനും എൻ ശ്രീനാഥുമാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഈ ബുള്